ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എ ഇമേജിനസ് അക്കാഡമി എ ഇമേജിനസ് അക്കാഡമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് കെ ടി യു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റായ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താ വിളിക്കുക എച്ച് എം ടി ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിഫോർ എൻ്ററിങ് ദ സബ്ജക്റ്റ് എച്ച് എം ടിയുടെ സിലബസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ കാരണം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ എച്ച് എം ടി എന്ന സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഈസ് ടൈം സമയം സമയം കാരണമാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സെപ്പറേറ്റ്ലി പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ അതിന് കാരണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സി ഇതൊരു സർഫസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എച്ച് എം ടി വേണ്ടിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹീറ്റ് മുന്നൂറ് കിലോ ജൂൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് സി ടൈം ഈസ് ഹിയർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് എച്ച് എം ടി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി ആണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ താരിഫ് എങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പൈസ പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിന് അൻപത് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ് കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്താ പഠിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് മീൻസ് ബൈ ടൈം പക്ഷെ തെർമോഡാനിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സി ഇതൊരു തെർമോഡാനിക്സ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവൻ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിലാണ് അവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെറ്റ് ബി ഒരു തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വിചാരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റേ ഇനിഷ്യലി സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊരു മുന്നൂറ് കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ സ്റ്റേറ്റ് ടൂലെത്തി അറ്റ് ടി ടു എന്തായി മാറി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ സി സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂലെത്തി ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ടൈമിനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഇല്ല ഇൻ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരം കെൽവിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കെൽവിൽ എത്തി ആ സമയമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ സമയത്തെപ്പറ്റി ആര് പറയുന്നേ ഇല്ല തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സംസാരിക്കുന്നേ ഇല്ല ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ റീസൺ പറയുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഈ ടൈമിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ മോണിറ്ററുണ്ട് സി പി യു യു പി എസ് അങ്ങനെ ബിഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ അറിയാലോ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് കുഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നായി അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഹീറ്റ് ഫീ ഹീറ്റ് നമ്മളാ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചൂടാവത്തില്ല ഇല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
സ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഈ ഐ സിയുടെ ചിപ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഐ സിക്കും ചിപ്പിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ബിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിൽ പോയി ഐ സി യു ചിപ്പ് എന്തായി പോകും അടിച്ചു ലാപ്ടോപ്പ് എന്തായി പോകും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ റിമെമ്പർ ദ ടൈം ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടൈം അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി 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 അവൻ്റെ ഈ ചിപ്പിന് ബിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഹീറ്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനകത്തുള്ള ഫാനും കൂളിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഹീറ്റിനെ പുറത്ത് കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐ സിയുടെ ചിപ്പിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് എന്തായി പോകും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ സമയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതുപോലുള്ള വാട്ട് ചിപ്പോ ഐ സി ഇ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്യുപ്മെൻസും ഡിവൈസസും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നാല് ആക്റ്റീവ് ടോപ്പിക്സുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺവെക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് റെഡീഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനലി ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ മെജോറിറ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാതിരി തന്നെയാണ് പ്യൂർലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോരോ ടേംസ് അതായത് ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് മോഡിയിലും സെക്കൻഡ് മോഡിൽ തേർഡ് എല്ലാം പ്യൂർലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഓരോരോ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫിനോമന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്നിക്കലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചാൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചോ പത്തോ ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് പേരെ വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എനർജി പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആരേലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിലുള്ള എനർജി പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ആൾക്കാരെയും നിങ്ങൾ എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു മോളിക്കുലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓരോരു മോളിക്കുലായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹീറ്റ് എത്തിക്കണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഹീറ്റ് പാക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ കൊടുത്തു ഇയാൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ആൾ നാലാമത്തെ ആളെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ആൾ അഞ്ചാമത്തെ ആളെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടെ എന്തെത്തി ആ ഹീറ്റ് എത്തി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അവ അവിടെ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആളത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കൊടുത്തു ഒരു മോളിക്യൂൾസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ വൈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും എന്ത് എനർജി ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഹി ആ എനർജി പാക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ദിസ് ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് നോൺ എസ് കണ്ടക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് കണ്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടോ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് എ മൈ ക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമിന ഫിനോമിന ഇൻ
കാരണം സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് മോളിക്യൂൾസിന് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് മോ സർഫസിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് ആ ഹീറ്റ് കിട്ടും ഹീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അവൻ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വൈബ്രേഷൻ എനർജി കൂട്ടും വൈബ്രേഷൻ എനർജി കൂട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂൾസിന് ആ വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ അവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അവൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂട്ടും അവൻ തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂൾസ് കൂടും അങ്ങനെ ആ വൈബ്രേഷൻ എനർജി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് പറ്റും ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കണ്ട ഈ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ സോ കണ്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബട്ട് അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനും ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ മീൻസ് ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂൾസും അഞ്ചാമത്തെ മോളിക്യൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഹീറ്റ് എന്ന പാക്കറ്റ് ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇവ ഇതും കൊണ്ട് ഓടി 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 നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ മോ ഈ മോളിക്യൂൾ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവൻ്റെ കൊടുത്തു സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മോളിക്യൂൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എനർജിയും കൊണ്ട് ഓടി വന്നു അല്ലേ അവൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ട് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ആ മോളിക്യൂൾസിന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കൺവെക്ഷൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കൺവെക്ഷൻ സോ കൺവെക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലേ എന്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്ലസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മോളിക്കൂൾ മൂവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് കൺവെക്ഷൻ ആവും ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായാൽ അത് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മീഡിയം ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ആരാവും കൺവെക്ഷൻ ആവും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആരാണ് ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസും അപ്പം കൺവെക്ഷൻ എവിടെ മാത്രമേ നടക്കൂ ലിക്വിഡ്സിലും നടക്കും ഗ്യാസസിലും ആര് നടക്കും കൺവെക്ഷൻ നടക്കും ഇതിൽ രണ്ടിൽ മാത്രമേ കൺവെക്ഷൻ നടക്കൂ ഓക്കെ സോ കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് ഹ്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു എനർജി പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ആ പാക്കറ്റിലുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓടിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയും ഈ ബുദ്ധിമാന മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എനർജി പാക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒറ്റയറി നേരെ ഇവിടെ എത്തി അവനടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ എറി കൊടുത്തു എറിഞ്ഞത് ചെറിയ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് അല്ലേ ഈ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ദിസ് ഇസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് ഈ എനർജി പാക്കറ്റ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാമോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പീഡാണത് ചെറിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ സ്പീഡിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫോമിലായിരുന്നു എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കൺവെക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ കൺ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യ
ആർക്ക് റേഡിയേഷനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മീഡിയം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്രം വാക്കുത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് എന്തെത്തുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്തുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ടക്ട് ഇനി ഒരു ഒരു എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ആരാണ് ഒരു സോളിഡ് റോഡാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നു കണ്ടക്ഷൻ സോളിഡ്സിൽ മാത്രം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് കണ്ടക്ഷൻ എവിടേക്ക് നടക്കാം ഈ കണ്ടക്ഷന് സോളിഡ്സിൽ നടക്കാം ലിക്വിഡ്സിൽ നടക്കാം ഗ്യാസസിൽ നടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും എന്ത് ഫോം ഓഫ് എനർജി നടക്കാം കണ്ടക്ഷൻ നടക്കാം റേഡിയേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവൻ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അവൻ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആരുമായി ഗ്യാസോ ലിക്വിഡോ ഈ ലോകത്തുള്ള എന്ത് സാധനമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അവൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീൻസ് എത്ര ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് ഹാ സീറോ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ റേഡിയേഷൻ അവൻ എമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സീറോ കെൽവിൻ ഇന്നേ വരെ ലോകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് സീറോ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഓരോരോ കണ്ടക്ഷൻ ഓരോരോ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഓരോ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഗവേൺ ചെയ്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്തുണ്ട് ഫോർ ഇയർ ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവെക്ഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് റേഡിയേഷനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റിഫാൻ ബോൾസ് മോഡലോ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എച്ച് എം ഡി മായി റിലേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെപ്പോലെ ആവശ്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു